இப்போ வந்து பிரான்சஸ்க்கு வருவோம் நார்மலாக இந்த பிரான்ச் பாப்புலர் அந்த பிரான்ச் பாப்புலர் இல்லை அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் நான் ஒரு சின்ன அனலைசிஸ் பண்ணி பார்த்தேன் எதனால் இது சிலது பாப்புலர் எதனால் இது சிலது பாப்புலர் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பிரான்ச்சஸ் தான் அதிகபட்ச காலேஜில் அதிகபட்ச பிரான்ச்சில் இருக்குது அதனால் அது பாப்புலர் இப்போ நான் ரெண்டு ரெண்டே கால் லட்சம் சீட்டுன்னு சொன்னேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றே கால் லட்சம் சீட்டு இந்த பிரான்ச்சுக்குள்ளே அடங்கி போயிடுதுனா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம அதை எடுத்து தான் ஆகணும் அதனால தான் அது பாப்புலர் அது டிமாண்டு கருதி கிடையாது அப்போ நான் கிட்டத்தட்ட ஓவரால் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலத்தில் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ஜினியரிங்கில் என்னடா ஸ்பெஷலைசேஷன் கேட்டிங்கன்னா மூணே மூணு தான் சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் நல்லா கவனிங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட கிடையாது அப்போலாம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னா கருப்பா சாப்பான்னு தெரியாது எலக்ட்ரிக்கல் உங்கள் அப்பாவுக்குலாம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் வீட்டில் ரேடியோ டிவிலாம் வராத காலம் ரேடியோ இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ரேடியோ டிரான்சிஸ்ட்ரே அதில் அப்படி சுவிட்ச் போட்டோம்னா புளுக்கு புளுக்குன்னு எரிஞ்சு ஒரு பச்சை கலர் லைட்டு வர்றதுக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு நிமிஷம் ஆகும் வால்வ் அதெல்லாம் எலக்ட்ரிக்கல் அதெல்லாம் அந்த காலகட்டம் அப்புறம் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துச்சு ஸோ அப்போ சிவில் எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் இருந்த மூணு இன்னைக்கு உடஞ்சி 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 ஸ்பெஷலைசேஷனாக கிட்டத்தட்ட அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மட்டும் அது கீழே இருக்கிற கல்லூரிகளில் ஐம்பது ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கு சரியா அதில் பாப்புலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறே ஆறு பிரான்ச் தான் ஏன் பாப்புலர்னா அதில் தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாப்புலர்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஏழு பிரான்ச் அதுக்கு பிறகு தான் மற்றதெல்லாம் வருது அதை நான் ஒன்று ஒன்று உங்களுக்கு டீட்டெயிலாகவே இப்போ நான் கவர் பண்ணுறேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாப்புலர்னு சொல்கிறதில் நான் சொன்னேன் பாருங்கள் இப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி டூ காலேஜஸ் சொல்லும்போது அந்த இசிங்கிற பிரான்ச் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் காலேஜில் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பாப்புலராக இருந்து தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை இப்போ நம்மளாக தேடி எடுக்கிறது ஒன்று சீட்ஸ் அதில் தான் இருக்குங்கிறது ஒன்று நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஸ்டேட்டஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிஎஸ்சின்னு சொல்லப்படுற கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ காலேஜஸ் ஃபோர்த் லெவலில் ட்ரிபிள் இ ட்ரிபிள் இ என்ன எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் அடுத்து சிவில் அடுத்து ஐடி இதான் ஆர்டர் So, in the sixth constitutes the major list of seats. Okay. In one case, if you are going to go to the course, if you are going to go to that case, if you are going to go to the course, you can go to the course. You can go to the mechanical oriented law branches. More than 50% girls are going to go to that case. If you are going to go to the course, you can go to the course. Sir, you can go to the course. காரணம் என்னன்னா நம்ம அதை முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம்னு தெரியாத ஒரு காரணம் தான் நம்மளாம் என்ன கற்பனை பண்ணிக்க போறோம் சிவில் முடிச்சுட்டு நம்ம பொண்ணு செங்கல்பட்டு பிரிட்ஜுக்கு கீழே நின்று தகர சட்டியில் வச்சுட்டு ஏதோ நின்று பண்ணிட்டு இருக்க போல இருக்குன்ற லெவலுக்கு ஒரு குரூடா ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் இதுதான் பிரச்சனை ஆறு மெக்கானிக்கல் முடிச்சுட்டு ஒரு ஒரு டன் டிஎம்டி ராடை தூக்கிட்டு போய் அந்த பக்கம் போட போது போல இருக்கு இதெல்லாம் இல்லை இன்னைக்கு எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் லிக்விட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியட்டட் சொகுசான ஏசி அறையில் வேலை செய்யக்கூடிய ஆனால் வேலை செய்யணும் அந்த மாதிரியான பிரான்ச்சஸ் அதனால் இது கேர்ள்ஸ் அது கேர்ள்ஸுங்கிற கான்செப்ட் வேண்டாம் ஸோ இந்த சிக்ஸ் கான்ஸ்டியூட்ஸ் தான் டாப் மோஸ்ட்டு அப்போ நெக்ஸ்ட் செவன் சொன்ன பாருங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட் செவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஏரோநாட்டிக்கல் ஃபிஃப்டி நைன் காலேஜஸில் இருக்குது ஆட்டோமொபைல் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் காலேஜஸில் இருக்குது இஐஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் என்ஜினியரிங் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு காலேஜ் அடுத்து ஆர்கிடெக்சர் இன்னைக்கு நிறைய பேர் ஆர்கிடெக்சரில் ஆர்வம் காட்டுறீங்க அதை பற்றி ஒரு எலிஜிபிலிட்டி தான் சொல்லிடுறேன் உங்களை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை என்ஜினியரிங்க்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் கிடையாது மார்க்ஸ் வச்சு தான் ஆனால் ஆர்கிடெக்சருக்கு நேட்டா அப்படிங்கிற ஆல் இண்டியா டெஸ்ட் நீங்கள் எழுதணும் அந்த எலிஜிபிலிட்டிக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் மார்க்ஸ் அந்த மார்க்ஸ் இந்த டூ ஹண்ட்ரடோடு இணைத்து கொள்ளப்படும் அதுக்கு தனியாக கவுன்சிலிங் கால் ஃபர் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தனியாக கவுன்சிலிங் நடக்கும் ஓகேயா ஏன்னா கன்சரபிள் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அந்த ஆர்கிடெக்சருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறீங்க அதனால் ஸோ ஒரு நாற்பத்தி நாலு கல்லூரிகளில் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு அப்பார்ட் ஃப்ரம் சாப் இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கட்ரானிக்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் காலேஜஸில் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இருக்கு இந்த மெக்கட்ரானிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு புரிய வைக்கணும்னா இது ஒரு ரீசெண்ட் பிரான்ச் நிறைய கல்லூரியில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ரெண்டு
இங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொல்லும்போது மெக்கானிக்கல் சம்மந்தம் இல்லை இன்றைக்கி ஒரு சிஎன்சி மெஷின் வரும்போது அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓரியன்டட் அப்போ இந்த ரெண்டையும் இணைத்த ஒரு ஸ்பெஷலைஸ் பிரான்ச் தான் மெக்கட்ரானிக்ஸ் அதற்கு அடுத்த நிலையில் பயோ டெக்னாலஜி விரிவாக சொன்னார் சார் அதுக்கு பிறகு பயோ மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் இதுலேயும் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க இது என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் இந்த மேத்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோடு சேர்ந்து பயாலஜி எடுத்திருப்பாங்க பயாலஜி அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஆனால் மெடிக்கல் போக வேண்டாம் சரியா இந்த மாதிரி ஒரு கோஷ்டி இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து இந்த பயோ மெடிக்கல் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு இவ்வளவு கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இந்த கார்பரேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல உங்களுக்கே தெரியும் கோடிக்கணக்கான ரூபாயில் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்குறோம் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இயங்கணும்னா மெடிக்கல் நாலேஜும் வேணும் அதை விட அது வேலை செய்தா சில என்ஜினியரிங் நாலேஜும் வேணும் அப்ப பயோ மெடிக்கல் என்ஜினியரிங்கிறது இன்னைக்கு சமீபத்தில் புகழ்பெற்றுட்டு வர இன்னொரு துறை இப்ப அதர்ஸ் இந்த ஆறு ஏழை விட்டுட்ட பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஏழு பிரான்ச் இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் மட்டமான்னு கேட்டா மட்டம் இல்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல என்னெல்லாம் இருக்கு அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் இரிகேஷன் அப்பரல் டெக்னாலஜி கெமிக்கல் கெமிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செராமிக் டெக்னாலஜி என்விரான்மெண்டல் என்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் ஃபுட் டெக்னாலஜி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இது வந்து என்ஐஎஃப்டி மாதிரியான செப்பரேட் இன்ஸ்டியூட்ஸ்லையும் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கு என்ஜினியரிங்லையும் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி இருக்கு சரியா ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பயோ டெக்னாலஜி இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஏற்கனவே நான் சொன்னது இஎன்ஐஇ எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இது வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியரிங் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியரிங் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் என்ஜினியர் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது கிட்டத்தட்ட மெக்கானிக்கலும் மேனேஜ்மெண்ட்டும் இணைந்த ஒரு பகுதி இதில் சில மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸும் சேர்ந்து வரும் அடுத்து லெதர் டெக்னாலஜி மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அப்புறம் மெடிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் இன்ஜினியரிங் இந்த மைன் நான் எல்லாத்துக்கும் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் சொன்னல இந்த மைனிங்கில் மட்டும் போ கேர்ள்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க வருத்தப்படக்கூடாது சரியா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் மெரைன் இன்ஜினியரிங் மெட்டலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் நேற்று தான் ஒரு பவர் பாயிண்ட் போடும்போது கண்டுபிடிச்சேன் கூகுளோட சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து மெட்டலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கார் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் நேனோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பிளாஸ்டிக் டெக்னாலஜி பெட்ரோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் என்ன லிஸ்ட் இருக்கு பார்மசிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி பாலிமர் டெக்னாலஜி ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் நான் படித்தேன் பிரிண்டிங் டெக்னாலஜி ரொபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் ரப்பர் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் டெக்ஸ்டைல் கெமிஸ்ட்ரி டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி இப்ப கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு முழு பட்டியல் ஐம்பது பட்டியல் போட்டேன் அடுத்து நீங்க இந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ் வழக்கமாக வாங்கும் போது இப்ப நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கும் போது திடீர்னு குறுக்க குறுக்க இந்த எஸ் 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 வரும் பல பேர் இதை பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆயிடுவாங்க என்ன எஸ் எஸ் ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு பிஇ ஐடி போட்டிருப்பாங்க திரும்ப பின்னாலேயே பிஇ ஐடி எஸ் எஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங் ஒரு அரசாங்க கல்லூரியில் பாயஞ்சாயிரம் ரூபா தான் ஃபீஸ் சொன்னேன் அவங்களே செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கில் இது நூறு கோர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அதனோட ஃபீஸ் முப்பதாயிரம் ரூபாயா இருக்கும் இந்த செல்ஃப் சப்போர்ட்டிங்கோட ஃபீஸ் ஹையருங்கிறத தாண்டி வேற ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் நாளைக்கு பார்க்கும்போது இது குறுக்க வரும் இந்த டேம்லாம் அடுத்து இது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் பிஇ ஒஸ்தியா பிடெக் ஒஸ்தியா ரெண்டு ஈக்குவல் எதுக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இதை ரெண்டு டேர்ம் நாலேஜ் வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல அது அவசியம் இல்லை ஒரு சில பிரான்ச்சஸ் தே கே கால் இட் ஆஸ் பேச்சுலர் ஆஃப் என்ஜினியரிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரொடக்ஷன் என்ஜினியரிங்னா பிஇ ஒரு சில கோர்சஸ் டெக்னாலஜி அப்போ அது பிடெக் அது மாதிரி ரெண்டு நாமன் கிளேச்சர் அது அவசியம் இல்லை ஆக்சுவலாக அதனால் அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் இது பிஇ தானே இது மட்டமாக பிடெக் அது ஒரு எழுத்து ரெண்டு மூணு எழுத்துலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அது ஒஸ்தியா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை போத் ஆர் ஈக்குவல் அந்த குழப்பம் தப்பி தவறி கூட நீங்கள் வர வேண்டாம் நீங்கள் பிரான்ச்சை பார்த்துட்டு ரிவர்ஸில் அது பிஇ போட்டிருந்தாலும் சரி பிடெக் போட்டிருந்தாலும் சரி பயப்பட வேண்டாம் இது ஒன்று அங்கங்கே வரும் சில காலேஜஸில் மட்டும் இது இருக்கு சாண்ட்விச் கோர்ஸ் இது என்ன ஒவ்வொரு பீரியடுக்கு நடுவில் ஒரு சாண்ட்விச்
ஒன் இயர் எக்ஸ்ட்ரா ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிலபஸ் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக பேக் பண்ணப்பட்டு கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்ட் ஹையராக இருக்கும் இது நம்மளோட டிசிஷன் அது நம்ம எடுக்கிறோமா வேணாமா அந்த ஒரு வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா தேவையா தேவையில்லைங்கிறத வி ஹவ் டு டிசைட் 